সালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকেও আমরা ঠিক অ্যাকাউন্টিং ফর রিসিভেবলের আরেকটা নতুন ম্যাথ নিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি তাও কিন্তু একটা প্রিভিয়াস বোর্ডের তাহলে আমরা সরাসরি ম্যাথের দিকে যাই আপনারা প্লিজ এই ম্যাথগুলো করার সময় ঠিক একটা জার্নালাইজ ফরমেট করে করবেন মানে পুরো একটা যে জার্নালাইজের যে পাঁচটা কলম দিয়ে ফরমেট করেন অবিকল আপনি সেমভাবে করবেন আমি জাস্ট ম্যাথের সুবিধার জন্য একটা আমি এখানে আপনাকে এভাবে করাচ্ছি আশা করি আপনার ব্যাপারটা বুঝছেন যেমন এখানে এক নম্বর বছর দেখেন জানুয়ারি ওয়ান সোল টাকা টোয়েন্টি থাউজেন্ড অফ মার্সেন্ডাইজ টু পিসি কোম্পানির টার্মস টু টেন অ্যান্ড থার্টি আমরা জানি সেলসের ক্ষেত্রে যদি কোনো একটা যদি আমার ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া থাকে এবং সাথে যদি কন্ডিশনও দেওয়া থাকে তার মানে আমার বুঝে নিতে হবে এই টাকাটা আমার কিসে এই ট্রানজ্যাকশানটা আমার ক্যাশে হয়ে যায় অন অ্যাকাউন্ট হয়েছে তাহলে দেখেন আমি প্রোডাক্ট সেলস করে দিচ্ছি আমি তো টাকা পাই নাই যে আমাকে টাকা দিবে সে আমার কি রিসিভেবল আমার রিসিভেবলের নাম কি পিসি কোম্পানি তাহলে লিখি আমরা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল নাম হচ্ছে কি পিসি কোম্পানি আপনি ওকে ডেবিট করেন একদিকে আমার সম্পদ বেড়ে গেছে আমরা জানি সম্পদ যদি বেড়ে যায় তাহলে কি ডেবিট অপরদিকে আমার ইনকাম বেড়ে গেছে ইনকাম হচ্ছে কি সেলস অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট কত টাকা আমার টোটাল টাকা টোয়েন্টি থাউজেন্ড টোয়েন্টি থাউজেন্ড টাকা আমরা বসিয়ে দেব আর একটা মনে রাখার জন্য আমি আপনাদেরকে আর একটা কোড দিয়েছিলাম আমার বেসিক রুলস অফ ডেবিট অ্যান্ড ক্রেডিট যারা আজ ক্লাসটি করেন নেই প্লিজ ওখানে গিয়ে দেখে আসবে তখন যদি এই কেন যদি জার্নাল আপনাদের কোনো সমস্যা হয় মনে করবেন আপনাদের বেসিকের সমস্যা হচ্ছে এর জন্য বেসিক রুলস অফ ডেবিট অ্যান্ড ক্রেডিট যেগুলো সেগুলো দেখে আসলে আশা করি একটা একেবারে আপনাদের তেমন কোনো সমস্যা হবে না ধারো যদি বিক্রয় করি আমি একটা কুট দিতাম বেসিক্যালি এইরকমই দেবি দেতে দেনাদার যেটা আগে থাকবে এটাকে আগে লিখবেন আর বিতে বিক্রয় যেটা পরে থাকবে এটাকে পরে লিখবেন আপনি দেনাদার ইংলিশকে আমরা যেন অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল তাহলে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলকে আপনি কী করবেন ডেবিট করবেন অপরদিকে বিক্রয় ইংলিশ আমরা জানি কি সেলস আপনি সেলসকে কী করবেন ক্রেডিট করবেন জাস্ট আমি এই ফর্মুলাটা এখানে ইউজ করছি কারণ কেন আমি এখনও টাকা পাই নাই যে আমাকে টাকা দিবে সে আমাকে দেন আদার দেন আদার ইজ অলওয়েজ কারেন্ট অ্যাসেট আমার সম্পদ বেড়ে গেলে ডেবিট অপরদিকে কমে গেলে ক্রেডিট সম্পদ যেহেতু বেড়ে গেছে এই জন্য ডেবিট করলাম অপরদিকে আমার আয় দায় মালিকানা সত্ত্ব এই তিনটা যদি বেড়ে যায় ক্রেডিট আর যদি কমে যায় কি ডেবিট এগুলো যেহেতু এখানে বেড়ে গেছে সেলস আমি তো বিক্রি করলাম আমার ইনকাম বেড়ে যায় তাহলে আমার আয় বেড়ে গেছে এই জন্য ক্রেডিট টাকা এবার আমি একটা রিজন দেব আপনি এখানে কাইন্ডলি এরকম জার্নাল যদি আপনাকে কোনো বাধ্যতামূলক যদি কোনো কিছু দেওয়া না থাকে কাইন্ডলি রিজন এক্সপ্লেনেশন ঠিক মতো দিবেন তাহলে এটা কী হবে টু রেকর্ড মার্সেন্ডাইজ এটা যেহেতু অন অ্যাকাউন্টে আমরা কি দেব অন অ্যাকাউন্ট টার্মস কত টার্মস একটু লিখে দিই আমরা টু বাই টেন আশা করি এটা বুঝতে কারো কোনো অসুবিধা হয়নি এবার এরপর যাই রিসিভড পেমেন্ট ইন ফুল ফ্রম পিসি কোম্পানি ফর ব্যালেন্স জিও আচ্ছা ওকে যখন এখানে সেল করা হয় তখন কন্ডিশনটা কি দিয়ে দেখেন টু বাই টেন মানে কি সে যদি প্রথম দশ দিনের মধ্যে যদি সে দিয়ে দেয় তার মানে সে দুই পার্সেন্ট কী পাবে বারটা পাবে মানে তার দুই পার্সেন্ট টাকা কম দিতে হবে আমাকে টোটাল সময় হচ্ছে তিরিশ দিন আর যদি সে অফারটা না নেয় তার মানে সে তিরিশ দিনের মধ্যে আমাকে কি করবে টাকাটা পে করবে তাহলে ভালো করে খেয়াল করেন আজকে কয় তারিখ এখানে যে ট্রানজ্যাকশানটা হয়েছে ওটা কয় তারিখ প্রথম আপনার খেয়াল করতে হবে জানুয়ারি এক তারিখ যদি এগারো তারিখ কয় ঠিক বরাবর দশ দিন কন্ডিশনের মধ্যে পরে যায় তাই না তার মানে যদি কন্ডিশনের মধ্যে যদি সে পরে যায় তার মানে সে আমাকে টু পারসেন্ট টাকা কী দিবে কম দিবে আচ্ছা ফুল পেমেন্ট যদি করে তাহলে আমি প্রথমে কি বাঁচি ক্যাশ অ্যাকাউন্ট আমার ক্যাশ যদি বেড়ে যায় তাহলে আমরা কি বলি ডেবিট অপরদিকে আমি ওকে যে ডিসকাউন্টটা দিচ্ছি এটাকে বলতেছি কি সেলস ডিসকাউন্ট আমি যে ওর থেকে যে টাকাটা কম নেব এটা অবশ্যই আমার জন্য কি এক প্রকার এক্সপেন্স বেড়ে যাচ্ছে সেলস ডিসকাউন্ট ডেবিট এখন ও যেহেতু আমাকে টাকা দিয়ে দিবে একদিকে তো মনে করে আমার ক্যাশ বেড়ে গেছে ক্যাশ কত টাকা ধরেন একটু ব্যার করে নিই আমরা টোয়েন্টি থাউজেন্ডের যদি টু পার্সেন্ট তার মানে ফোর হান্ড্রেড টাকা ক্যাশ পেয়েছি আমি নাইনটিন থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড টাকা ওকে ডিসকাউন্ট দিয়েছি ফোর হান্ড্রেড এটা আমার জন্য এক্সপেন্স ওর থেকে পাই বিশ হাজার টাকা ওকে বললাম তুমি যদি আমাকে ফার্স্ট টেন ডেজের মধ্যে যদি পেইড করো আমি তোমাকে টু পারসেন্ট ডিসকাউন্ট দেবো 
এখন সেই অফারটা নিয়ে নিছে অফার নেওয়ার কারণে আমার তার থেকে চারশো টাকা কম নিতে হচ্ছে এই যেই টাকাটা কম নিচ্ছে এটা আমার জন্য এক প্রকার কি ক্ষতি এই জন্য আমি এটাকে কী করলাম ডেবিট করলাম অপরদিকে আমার রিসিভেবল যখন আমাকে টাকা দিয়ে দেয় আমার রিসিভেবলের পরিমাণটা কি কমে যায় অ্যাসেট কমলে কি ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এই জন্য এখানে কি হয়ে যাবে ক্রেডিট হয়ে যাবে পুরো টাকা কত টোয়েন্টি থাউজেন্ড এই হচ্ছে ব্যাপারটা তাহলে আবার আমরা আগের মতো এক্সপ্লেনেশনটা লিখে দিই আমরা এক্সপ্লেনেশনটা কি দিলাম একটু দেখেন টু রেকর্ড কালেকশন অফ অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল উইদ ইন ডিসকাউন্ট পিরিয়ড কারণ ওকে আমি যে সময়টা দিয়েছিলাম তার মধ্যে আমি টাকাটাকে কী করলাম রিসিভ করলাম জাস্ট এই জিনিসটা আমি লিখে দিয়েছি এবার তাহলে আমরা আমাদের পরে জার্নালে যাই কি বলা হয়েছে দেখেন অ্যাকসেপ্টেড জেসি কমস টাকা টোয়েন্টি থাউজেন্ড সিক্স মান্থ টুয়েলভ পার্সেন্ট নোট ফর ব্যালেন্স ডিউ মানে বাকি টাকার জন্য আপনি একটা কী পেয়েছেন নোটস রিসিভেবল পেয়েছেন কত মাস মেয়াদি ছয় মাস ছয় মাস মেয়াদি তাও কত পার্সেন্ট টুয়েলভ পার্সেন্ট যেহেতু আমি বিলটা রিসিভ করলাম তাহলে নোটস রিসিভেবল আমার জন্য কি অ্যাসেট এটাকে আমি ডেবিট করব যেহেতু কারেন্ট অ্যাসেট নোট রিসিভেবল ডেবিট অপর দিকে আমাকে যেহেতু নোটস রিসিভেবল যে একটা বিল যেহেতু দিয়ে দিছে অ্যাডভান্স মেয়াদি এটা তুমি পেয়ে যাব অপর দিকে আমার দেনাদারের পরিমাণটা কি হয়ে যাচ্ছে কমে যাচ্ছে আমার দেনাদারের পরিমাণ নাকি অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল এতটুক লিখলে হবে অথবা আপনি চাইলে এখানে একটা গ্যাপ রেখে জেসিড কোম্পানি এটাকে আপনি ক্রেডিট করতে পারেন ইটস আপ টু এটা আপনার উপরে ডিপেন্ড করে অথবা আপনি জেসি কোম্পানি এটা না লিখলেও চলবে জাস্ট অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল দিলে চলে কত টাকা এটা টোয়েন্টি থাউজেন্ড টাকা এবার আগের মতো আমি যদি থেকে একটা নোটস রিসিভেবল রিসিভ করলাম এটাকে আমি কি করব এটা এক্সপ্লেনেশন দেব যেহেতু আমি একটা প্রিভিয়াস ডিও পারপাসে ওর থেকে একটা নোটস রিসিভেবল রিসিভ করলাম জাস্ট আমি সেম এক্সপ্লেনেশন এখানে লিখে দিলাম কি লিখছি দেখেন টু রেকর্ড রিসিভ আর সিক্স মান্থস টুয়েলভ পার্সেন্ট নোট ইন সেটেলমেন্ট অফ আ পাস্ট ডিও অ্যাকাউন্টস কোন একটা পুরাতন ডিও পারপাসে ওর বিলটাকে আমি কী করলাম নোটস রিসিভেবল দিয়ে সেটেলমেন্ট করে নিলাম এবার আমরা পরটাতে দেখি মেট অ্যাভিসি অ্যান্ড কমস ক্রেডিট কার্ড সেলস ফর টাকা থার্টিন এখন যদি এমন হয় আপনি ধরুন সেলস করছেন তাও কিসের মাধ্যমে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে তো ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে যদি আপনি সেলস করেন তাহলে আপনাকে কি টাকাটা কি ইনস্ট্যান্ট কি ক্যাশ হয়ে গেছে ইনস্ট্যান্ট তো হয় নাই ওটা ব্যাংক আপনাকে আপনার অ্যাকাউন্টে ইজিলি কি করবে যেগুলোর সাথে কানেক্টেড আছে স্বাভাবিক ক্রেডিট কার্ডের কাজটা কি আপনার যেই সকল কোম্পানিগুলোর সাথে ওরা কানেক্ট করে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে গিয়ে ওরা অ্যাডজাস্টমেন্ট করে ব্যাংকের সাথে ওরা এটা নেগোসিয়েশন করেন ওদের মতো করে তার মানে আপনি তো ইনস্ট্যান্টও পান নাই আপনি পাবেন এটা এমন হতে পারে ওয়ান মান্থের মধ্যে হতে পারে টেন ডেসের মধ্যে হতে পারে আপনি সার্ভিস কিন্তু দিয়ে দিচ্ছেন আপনি আপনার প্রোডাক্ট দিয়ে দিচ্ছেন এটা কিন্তু এক প্রকার ধারে বিক্রয়ের মতো এই জন্য আপনার কী হবে এখানে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল কী করবেন আপনি ডেবিট করবেন অপর দিকে আপনি সেলসকে কি করবেন ক্রেডিট করবেন কত টাকা থার্টিন থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড টাকা এক্সপ্লেনেশন হবে কি টু রেকর্ড ক্রেডিট কার্ড সেলস এই যে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে যে সেলস করলাম জাস্ট এই জিনিসটাকে আপনি রিজন হিসেবে এখানে হাইলাইট করলেন আমরা জানুয়ারি সিক্সটিন একটু দেখি মেট আমেরিকান এক্সপ্রেস ক্রেডিট সেলস টোটালিং টাকা সিক্স থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড ভালো করে খেয়াল করে তার মানে আমেরিকান এক্সপ্রেসকে আমি কি করলাম ধারে বিক্রি করলাম কত টাকার প্রোডাক্ট সিক্স টাকা তার মানে আমেরিকান এক্সপ্রেস আমার জন্য কি অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ও তো আমাকে কোনো টাকা দেয় নাই ও তো ধারে আমার থেকে প্রোডাক্টগুলো কি নিয়ে গেছে তাহলে ধারে আপনারা ফর্মুলা জানেন দেবি অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল কি ডেবিট অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল 
আপনি এখানে হাইপেন্ডে দেখতে পারেন আমেরিকান এক্সপ্রেস আমেরিকান এক্সপ্রেস কত টাকা টোটাল সিক্স থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড টাকা এটা কি পারপাসে গেছে সেলস একদিকে আমার অ্যাসেট বেড়ে গেছে অপর দিকে আমার ইনকাম বেড়ে গেছে কত সিক্স থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড টাকা এবার আমরা ঠিক আগের মতো একটা এক্সপ্লেনেশন দিয়ে দিই টু রেকর্ড ক্রেডিট সেলস আমি যে ধারে বিক্রি করলাম জাস্ট এটাকে আমি একটু হিসাবভুক্ত করলাম এবার জানুয়ারি তিরিশ তারিখ কী বলছে দেখেন রিসিভড পেমেন্ট ইন ফুল ফ্রম আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানি কিন্তু আপনি যে পাবেন এখানটা কথা বলা হয়েছে দেখেন যখন ট্রানজ্যাকশানটি হয়েছিল ফাইভ পার্সেন্ট সার্ভিস ফি একটা আপনার সার্ভিস ফি দিতে হবে এটা কি পারপাস দেখেন এখানে ক্রেডিট সেলস যেটা হয়েছে তার মানে হানড্রেড পার্সেন্ট এটা আমার ক্রেডিট কার্ড সেলস হয়েছিল কারণ কেন আদারওয়াইজ আপনার এখানে সার্ভিস চার্জ তো প্রশ্ন আসে না সার্ভিস চার্জ কখন করা হয় যখন আপনি ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে যখন কোনো একটা কিছু কেনা বেচা করবেন এই ক্ষেত্রে আপনার কী করতে হয় একটা নির্দিষ্ট ডে শেষে আপনারটা কী করতে হয় ট্যাগ মানে চার্জ দিতে হয় এখন এই চার্জটা কত পার্সেন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ফাইন এখন যদি আমি যদি ফুল পেমেন্ট যদি পেয়ে থাকে তাহলে আমার কাছে কে আসছে ক্যাশ তাহলে ভালো করে খেয়াল করে আমি ক্যাশ অ্যাকাউন্টকে কী করলাম ডেবিট করলাম অপর দিকে আমার সার্ভিস চার্জ কত আছে সার্ভিস ফিস যেটা আছে এটা আমার জন্য কি আমি ওকে বিক্রি করছি ছয় হাজার সাতশো টাকার প্রোডাক্ট কিন্তু ওই সার্ভিস ফির কারণে ওর থেকে এখন তো আমি আর ছয় হাজার সাতশো টাকা কি পাবো না ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট টাকাটা আমার কী করে দেখাতে হবে ডিডাক্ট করে দেখাতে হবে তাহলে ফাইভ পার্সেন্ট ডিডাক্ট যদি আমি করি তাহলে কত হয় সিক্স থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড ইন্টু ফাইভ পার্সেন্ট তিনশো পঁয়ত্রিশ টাকা ভালো করে খেয়াল করি আমরা একটু তিনশো পঁয়ত্রিশ টাকা আমার সার্ভিস ফি ভাবো যদি ক্যাটে রাখে আমি ছয় হাজার সাতশো থেকে আর পাচ্ছি কত ছয় হাজার তিনশো পঁয়ষট্টি টাকা ভালো করে খেয়াল করে আমি আমার রিসিভেবল থেকে পাবো কত ছয় হাজার সাতশো টাকা কিন্তু এই যে আমি আমেরিকান এক্সপ্রেসের মাধ্যমে বা ওদের যে একটা ফ্যাসিলিটিসের মাধ্যমে আমি যে একটা আমার প্রোডাক্টটা সেলস করলাম তার জন্য ওটা একটা সার্ভিস চার্জ ডিটারমাইন করলো এটা হচ্ছে কত ফাইভ পার্সেন্ট ফাইভ পার্সেন্ট হলে কত হয় তিনশো পঁয়ত্রিশ টাকা আমার থেকে দিয়ে দিতে হবে তাহলে আমি একজাক্টলি পাচ্ছি কত ছয় হাজার তিনশো পঁয়ষট্টি টাকা এই যেই টাকাটাকে ক্যাটে রাখা হচ্ছে এটাকে আমরা কী নামে বলবো এটা যেহেতু স্যার এটাকে আপনি বলতে পারেন ক্রেডিট কার্ড এক্সপেন্স এটাকে আপনি কী বলতে পারেন ক্রেডিট কার্ড এক্সপেন্স ডেবিট অপর দিকে আপনার অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ক্রেডিট এটা যাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে একটু ভালো করে খেয়াল করেন এখানে আমেরিকান এক্সপ্রেস যেটা আছে ও হচ্ছে মূলত মিডল ম্যানের মতো যেমন ধরেন আপনি স্যালার এখানে আমেরিকান এক্সপ্রেস এখানে বায়ার এখন আমেরিকা এক্সপ্রেসের কাজটা কি যারা মূলত ক্রেডিট কার্ডের কাজটি করে ওরা বিক্রেতা থেকে একটা সেলটাকে সাথে বাড়িয়ে দিচ্ছে ফেসিলিটিস দিয়ে সেটা এক ব্যাপার এখন যে একটা সার্ভিস চার্জ আছে ওরা এটা দুইভাবে করতে পারে এটা হয়তো বা বায়ার থেকেও রাখতে পারে অথবা কন্ট্যাক্ট অনুসারে সেলার থেকে রাখতে পারে ইটস আপ টু দেম এখন আমেরিকান এক্সপ্রেসের মাধ্যমে টাকাটা যদি বায়ারকে যখন দিয়ে দিচ্ছে কারণ বায়ার তো সরাসরি সেলারকে টাকা দিচ্ছে না টাকা ক্রেডিট কার্ড দিচ্ছে কে এই সার্ভিসটা এই জন্য সেলার কী করলো কাকে রিসিভেবল করছে জানেন আমেরিকান এক্সপ্রেসটাকে কারণ কেন কার্ড তো উঠটা ইউজ করতেছে বায়ার যদি কোনো কাজের টাকা নাও দেয় কোনো সমস্যা নেই কারণ বায়ার তো কার্ড ইউজ করতেছে কার আমেরিকান এক্সপ্রেসে এটা আমেরিকান এক্সপ্রেসের দায়িত্ব বায়ার থেকে টাকাটা সেলারকে বুঝিয়ে দেব কিন্তু এটা যেন বায়ারের কোনো ব্যাপারই নয় সেলার এই জন্য কাকে খুঁজবে আমেরিকান এক্সপ্রেসকে এখন আমেরিকান এক্সপ্রেসকে সে যখন প্রোডাক্ট যখন সেলস করলেন তখন আমেরিকান এক্সপ্রেস হতো বা একটা টার্গেট একটা কন্ডিশন দেওয়া ছিল এরকম তোমার যা প্রোডাক্ট বা যতটুকু সেলস হবে একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট পর্যন্ত একটা পার্সেন্টেজ তারা সার্ভিস চার্জ হিসেবে রাখবে মানলে হতে পারে বা ইয়ারলি হতে পারে ইটস আপ টু দেন এই যে সার্ভিস চার্জটার কারণে মূলত এখানে টাকাটা কেটে রাখা হয়েছে এখন আমি তো বিজনেস করে আমার আমি তো হিসেব করে আমার তাই না এখন ছয় হাজার সাতশো টাকার প্রোডাক্ট যখন আমি সেলস করলাম আমি অ্যাকচুয়ালি পেলাম কত ছয় হাজার তিনশো পঁয়ষট্টি টাকা কারণটা কেন ছয় হাজার সাতশো টাকার মধ্যে আমার ফাইভ পার্সেন্ট একটা সার্ভিস চার্জ আমেরিকান এক্সপ্রেসকে দিয়ে দিতে হয় আর বাকি টাকাটা আমাকে দিয়ে দেয় 
আপনি চাইলে এখানে আমেরিকান এক্সপ্রেস যেহেতু আমার রিসিভেবল ও তো মিডলম্যান আমি ওকে এখানে ক্রেডিট করে দিলাম কারণ বায়ার হারিয়ে গেল কি একটা বায়ার এবং আমেরিকান এক্সপ্রেস বুঝে নেবে যে কার্ডটার মাধ্যমে ইউজ করবে আমি তো সেলার আমি ওর কাছে এদিকে সার্ভিসটাকে নিয়ে নেব এই হচ্ছে ব্যাপারটা 